，在睡梦中的超铁侠，不知道一场灾难即将发生，十二级海啸将村庄淹没，超铁侠的房子也被海啸吞噬，最后他能安全逃生吗？哎呀，我昨晚我睡的还是挺香的，现在几点钟了？哎呀，怎么十二点了？哇，我是都有多能睡啊！啊，昨天晚上这么大的动静都没有把我给吵醒的。哎，不过好像外面窗户什么情况？怎么是蓝色的？哎呦，外面怎么是蓝色的？这到底是什么情况？喂、哎，我们是在村庄上吗？哦，我的房子怎么漂浮在了海上啊？难道昨天这里是发生了海啸吗？把我的房子冲到了海上？不会吧，我现在到底是在哪一座海上啊？我自己也迷失了方向哎。不行、啊，我们得看一下我们的电脑有没有信号，这样呢还能求救。我的电脑也没有信号，那如果没有信号，呃，接下来我们看一下有没有食物啊？啊，没有食物的话，我会饿死在这里的。还好这里呢有苹果，还有一些面包这些食物，还有胡萝卜啊。啊，但是就是我们缺少了这个水资源呢、啊。啊，这个海水太咸了，不能吃啊。啊，但是这还是小问题啊，因为我们的食物呢还有存一些水量啊。但是我们不着急啊。啊，但是晚上的时候这里很冷啊，我们还要想办法呢。啊，在这里起火。哎，对了，对对对对，我们这个。这个这个这个箱子这边呢有个铁锤，然后另外一个箱子里面呢会有这个柴火啊，跟我们这个盆子啊，我们把它取出来，我们看一下啊。好的，这边呢有柴火，还有盆子啊。哎，对了，这边还有烟花啊，还有这个 RPG 火箭筒。哎，一会儿呢这个、等一下来，我们先生火啊，晚上呢必须要生火，不然呢我们在这么潮湿的这个海上呢，很容易呢因为得潮湿病呢生病的。好的，现在有火了，这样呢我们就晚上不会冷了，也不会潮湿了啊。那接下来呢我们还有一个方法就是我们要制造这个火箭弹。那啊，一会儿我们可以用这个来求救，你们觉得怎么样啊？好的，现在呢，我们就进到里面呢，用我们的 RPG 火箭筒呢，跟我们的这个烟花呢进行一个拼装啊啊！只要把它们拼起来以后呢，我们来看一下，一会儿打出来的时候，它这个火焰的这个威力到底强不强啊？啊，我们要挑选时间呢，白天打呢肯定是看不到的啊！啊现在我们把 RPG 火箭筒跟这个烟花呢放在一起，应该是能组合到一个烟花的火箭弹啊！这个想法是非常好的，一会儿我们来试一下，看看能打出烟花吗？来吧，直接发射！哇哟，这威力可以啊！好的，现在我们是在白天啊，如果是在晚上的话、啊，应该是有人能看得到我们的这个明亮的这个求救信号了啊，那就知道有人在求救了。但是呢，单单这个 RPG 火箭筒的这个求救信号肯定是不行的。我看了一下这边呢，还可以用这些材料呢合成另外一种烟花，就是红色烟花啊，那一种烟花呢，我们在晚上呢也可以打。现在呢，我们来看一下，我们可以合成几个，应该是合成六个，没问题。提到好了，这边三个，再来，这边再合成三个，加起来就是六个了。哎，对了，有了六个了，这个烟花呢，晚上我们就能放了啊。现在我们来看看这个烟花的效果。哎呦，还可以啊，但是这个屋顶呢会顶住我们的烟花，我们的烟花呢放不高啊。那既然这样的话，我们只能到我们的屋顶上方呢去放我们的烟花了。毕竟呢，我们这个烟花呢要往天上放的啊，一直打到这个屋顶上的呢，其他人肯定就看不到了。好的，这个位置是非常好的，我们可以看到我们这个烟花呢可以放出这么大的我的这个花。哇，哇，那、呃、这样呢，他们就可以很明显的看到是哪一个地方放的吧？啊，希望他们的晚上呢能看到我这个求救信号。好了，现在我们烟花也照好了，我们就静等晚上了。那在晚上之前呢，我们可以钓钓鱼呀、啊。刚刚我看了一下，我们这边呢有一个鱼竿呐、啊。啊，接下来呢，我们就把我们的鱼线呢抛出去，来看一下我们能钓到几条鱼呀、啊？啊，我们挑这个位置吧。啊，这个位置。好的，现在等一下，有没有鱼上钩呢？有没有鱼上钩了？哎，上钩了！哇，这是什么东西啊？这是一个木头啊。那刚好。好，给我生活。好了，既然钓鱼不成功的话，那我们还是静等晚上吧。晚上呢，我们就直接放出我们的求救信号了。终于到了晚上了，我们的食物呢也快吃完了。那接下来呢，我们要干一件很重要的事情啊，就是呢，我们上午还造了一把这个 RPG 火箭筒的这个信号枪啊。一会呢，我们就要把这个信号枪呢找好一个位置呢发射出去啊。好的，就这个位置吧。我们从这个角度来吧，直接发射，希望有人看到啊。啊，晚上一定要把我给救出去啊，不然明天呢我就没有食物了。啊，现在我们可以看到，我们这箱子里面吃的基本上就全部被我们给吃完了。然后这边的鱼呢，我又钓不到。哎呀，怎么这么倒霉呀、啊？好了好了，我们现在就在这边慢慢等待吧。赶紧的，有人来救我！赶紧有人来救我！快点快点快点的！哎，喂，我听到我听到船的声音了。是有人来救我了吗？哇，快救我！快救我！你怎么一个人在海上啊？我也不知道，我应该是呢被海啸冲到了海上啊。这么倒霉的吗？那海。
还好我们刚刚呢看到你的这个求救烟花了，我还以为呢是谁在放烟花，没想到是你在求救啊！好了，你现在可以上来了。太感谢你们了，还好你们有看到我从阿比军火电筒打出的信号烟花啊，不然呢你们就救不到我了。好了，本期的游戏解说呢到此结束啊，我是超铁侠，喜欢我的解说记得点赞加关注，让我们下一期见吧，拜拜。